அனைவருக்கும் வணக்கம் கொக்கு விளிந்து கல்லூரியின் ஐக்கிய ரா பழைய மாணவர் சங்க ஐக்கிய ராட்சிய கிளைனராகிய நாங்கள் இந்த பிரித்தானிய மண்ணிலே இந்த அழகிய லண்டன் மாநகரிலே எமது கல்லூரியின் மேன்மைகளையும் சிறப்புகளையும் சொல்வதற்கும் பல உயரிய நோக்கங்களை உள்ளகத்தை கொண்டு இந்த விழாவினை நடத்துவதற்கு நாங்கள் உத்தோசித்தோம் இந்த உத்தேசித்த விழாவிற்கு பிரதம விருந்தினராக வருகை தந்திருக்கின்ற டாக்டர் சர்பஸ்வரூப ராஜா அவர்களை அவருடைய பாரியர் நிர்மலா சர்பஸ்வரூப ராஜா அவர்களே எமது இந்த விழாவிற்கு சிறப்பு விருந்தினராக வந்திருக்கின்ற மிஸ்ஸிஸ் சோபனா மகாலிங்கம் அவர்களே இந்த கொக்குவில் இந்து கல்லூரியின் பழைய மாணவர்களே இந்த விழாவிற்கு வருகை தந்திருக்கின்ற இந்த கொக்குவில் சமூகத்தவர்களே இதுவே எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக எமது நண்பர்களே இந்த கொக்குவில் இந்து கல்லூரியின் பழமைய மாணவர் சங்கத்தின் உயரிய நோக்கங்களை நீங்கள் சிறப்பாக அணுகி அதற்கு உதவி செய்வதற்காக பல வழிகளிலும் நிதியுதவியை எமக்கு அளித்த அதாவது நலன் விரும்பிகளே உங்கள் எல்லோரையும் இந்த விழாவிற்கு வருகை வருகை என வரவேற்பதில் நான் பெருமிதம் அடைகிறேன் என்னுடைய இந்த சிற்றுரையின் முதற்கட்டமாக ஓரிரு வரிகளை பற்றி அதாவது ஃபியூ வேர்ட்ஸ் அபவுட் அவர் சீஃப் கேஸ்ட் யுனோ அவர் சீஃப் கேஸ்ட் டாக்டர் வி கால் ஹிம் எ ராஜா எஸ் எஸ் ராஜா ஹி ஸ்டார்ட் அவர் எஜுகேஷன் இன் த பிரைமரி ஸ்கூல் ஆஃப் ஹாக்குவில் ஹிந்து காலேஜ் He is a very well, extremely bright student and always first in the class at the time. All, through, throughout his O-level and A-level examination, he got distinction and everything. He entered the university for the medical faculty at the University of Colombo in 1964. After qualified as a medical doctor, he served in Sri Lanka as a district medical officer, DMO, the senior medical officer and judicial medical officer. He done his postgraduate degree in the UK in 19, mid-1970s. He specialized in... obstetric and gynecology he is the in charge for three medical centers in north nottinghamshire and also he built a several nursing home and surgeries and giving employment to more than 200 people 250 people he was an appraiser of doctors senior member of executive committee of north nottinghamshire and health uh, health authority that's a deputy chair he's he's the member of interview board as well he was a gp champion and the mentor of gps with medical legal difficulties he's a great person more than this qualification and the service for the you know the medical industry i can say he he's a great human he served the society not only the hockville hindu college or even the kokkavil society the whole chamel society he served a lot because of lack of my time duration and because of my political situation i can't explain who social service all over the world adavadu aduthadaga emad sirappu virindhinaraga varugai thandirukkindra emad kalluriyin palaya manaviyum பின்னர் கொக்குவில் கிராமத்தில் எமது அயற்பாட சாலையாக அமைந்திருந்த பல ஞான பண்டிதா வித்யா சாலையின் ஆசிரியராக கடமையாற்றி பின் அக்கல்லூரியிலே பல உபாதிபராக கடமையாற்றி ஓய்வு பெற்ற மிஸ்ஸிஸ் சோபனா மகாலிங்கம் அவர்கள் இந்த தருணத்தில் எமது இந்த அதாவது எமது இந்த ஓர்கனைசேஷனுடைய ஒரு வளமுறை இருக்கிறது எமது தாய் மண்ணிலே சேவையாற்றி அந்த காலப்பகுதியில் பல விடயங்களை செய்து இந்த மண்ணு அதாவது இந்த பிரித்தானிய மண்ணுக்கு அவர்கள் விசிட் பண்ணும் போது அவர்களை முறையாக நாங்கள் வரவேற்று கௌரவிக்கின்ற ஒரு வளமை எங்களுடைய கொக்குவில் இந்து கல்லூரி பழைய மாணவர் சங்கத்துக்கு உண்டு அதாவது நாங்களுடைய அதிர்ஷ்டவசமாக அவருடைய இந்த முறை பிரயாணம் இந்த நேரத்தில் அமைந்ததால் அவரை நாங்கள் இங்கு அழைக்கக்கூடிய 
சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது ஓரிரு வரிகள் அவரையும் பற்றி நான் சொல்ல வேண்டிய கடப்பாடுடையேன் அதாவது மிசிஸ் மகா சோபனா மகாலிங்கம் அவர்கள் கொக்குவில் பகுதியிலே பிறந்து கொக்குவில் இந்து கல்லூரியிலே அதாவது பிரைமரி ஸ்கூலில் இருந்து கொக்குவில் இந்து கல்லூரியிலே கல்வி கற்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு அவர் பிரி அதாவது பேராதனை பல்கலைக்கழகத்துக்கு என்று பண்ணியிருந்தார் பின்னர் அதைத் தொடர்ந்து அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டிலிருந்து ஞான பண்டிதா பாடசாலையில் தன் தனிப்பட்ட விருப்பத்தின் பேராக ஆசிரியராக கடமையாற்றினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழிலிருந்து இரண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு வரை அவர் உப அதிபராக கடமையாற்றி ஓய்வு பெற்றிருந்தார் இந்த தருணத்திலே நமது நன்றியை நான் தெரிய கடமைப்படுத்த விரும்புகின்றேன் ஏனென்றால் அவரை நாங்கள் இங்கு சிறப்பு விருந்தினராக அழைத்ததுக்கு அவர் ஆரம்பத்திலே அவரது விருப்பம் தெரிவிக்கவில்லை இருந்தாலும் நாங்கள் அவரை இங்கு அழைத்து கௌரவிக்க வேண்டிய ஒரு கடப்பாடு இருக்கிறது நாம் எல்லாம் அதாவது எமது தாய்மண்ணில் பிறந்து கல்வி கற்று வேறு ஒரு நாட்டுக்கு வந்து எமது சேவையை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் நாங்கள் மெச்ச வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விடயம் என்னவென்று சொன்னால் அந்த மண்ணிலே கல்வி கற்று அந்த மண்ணுக்கே சேவையாற்றுகின்ற அந்த தனித்தன்மையும் சிறப்பும் அவர்களுக்கு உண்டு ஸோ இந்த நிமிடத்தில் எமது வாழ்த்துக்களையும் இதையும் அவர்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அடுத்ததாக எமது கொக்குவில் இந்து கல்லூரி பழைய மாணவர் சங்கத்தை பற்றி ஓரிரு வார்த்தைகள் சொல்ல வேண்டிய கடப்பாடு எனக்கு இருக்கிறது அதாவது ஒரு இருபத்தி மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முதல் இந்த லண்டன் மண்ணிலே அதாவது ஐக்கிய ராட்சியத்திலே எமது இந்த ஓர்கனைசேஷனை நாங்கள் நிறுவி இதன் வழியாக எமது கல்லூரிக்கு பல வழிகளிலுமே சேவை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அந்த வகையிலே இன்று நாம் இருபத்தி மூன்று ஆண்டுகளை கடந்து இருபத்தி நாலாவது ஆண்டும் இந்த வருடாந்த விழாவை மிக சிறப்பாக கொண்டாடி இருக்கிறோம் கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம் அந்த வகையிலே நாங்கள் இந்த கல்லூரிக்கு அதாவது இந்த விழா இந்த நாங்கள் எல்லோரும் கூடி அதாவது சந்தோஷப்படுவதற்காக மாத்திரமல்ல இது பல உயரிய நோக்கங்களை உள்ளகத்தை கொண்டு ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட இந்த விழா அதாவது நாங்கள் இந்த விழாவின் மூலம் அதாவது திரட்டுகின்ற நிதியின் பெரும்பகுதி எமது பாடசாலை மாணவர்களின் கல்வி வளர்ச்சியை சென்றடைகிறது முக்கியமாக அதாவது நடைமுறையிலே நாங்கள் சில ப்ரொஜெக்டுகளை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அதை உங்களுக்கு சுட்டிக்காட்ட வேண்டிய கடமை எனக்கு இருக்கிறது அதில் முதலாவதாக நாங்கள் அதாவது கடந்த ஆண்டில் இருந்து அதாவது ஜிசிஇஓஎல் ஜிசிஏஎல் வகுப்புகளிலே கல்வி கேட்கின்ற மாணவர்கள் அவர்களுடைய பரீட்சைக்கு சமூகம் அளிக்கின்ற நேரங்களிலே அவர்களுக்கான மீட்டல் வகுப்புகளை நடத்துவதற்குரிய பண உதவிகளை செய்து நாங்கள் அதாவது இந்த விழாவின் மூலம் சேகரிக்கின்ற பணத்தின் ஒரு பகுதியை நாங்கள் அதற்கு செய்து கொண்டிருக்கிறோம் எமது நிறுவனமானது மீண்டும் பல சேவைகளை இந்த கொக்கு விளிந்து கல்லூரிக்கு செய்து கொண்டிருக்கிறது அதாவது ஸ்காலர்ஷிப் கொஞ்சம் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறோம் அதாவது இந்த பல்கலைக்கழகம் என்ற பண்ணுகின்ற மாணவர்களுக்கு வறிய மாணவர்களுக்கு அவர்களுடைய பல்கலைக்கழக கல்வியை தொடர்ந்து செயற்படுவதற்கு நாங்கள் ஒரு கிட்டமிட்ட ஒரு ஆறு மாணவர்களுக்கு நாங்கள் அந்த ஸ்காலர்ஷிப்பை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறோம் தொடர்ச்சியாக சொல்ல போனால் அதாவது ஓ லெவல் ரிசர்ச்லே அவுட் ஸ்டாண்டிங்காக எடுக்கிற மாணவர்களுக்கு நாங்கள் சில பண உதவிகள் அதாவது சில ஸ்காலர்ஷிப் அதுகளை கொடுக்குறோம் சில ப்ரைஸஸ் மற்றது எமது பாடசாலையில் நடக்கின்ற ஆனுவல் ப்ரைஸ் கிவிங் டேஸிலே அதாவது அதாவது எக்ஸலண்டாக அந்த நாலு கணிதம் விஞ்ஞானம் வர்த்தகம் கலைத்துறைகளிலே முன்னிலை வகிக்கின்ற முதல் மூன்று மாணவர்களுக்கும் இந்த நாலு துறைகளிலேயும் டோட்டலாக பன்னிரண்டு மாணவர்களுக்கு எமது பண உதவிகளை செய்கிறோம் இதற்கு மேலாக எமது பாடசாலையினுடைய ஆங்கில அறிவை விருத்தி செய்வதற்காக நாங்கள் அடிஷனலாக இரண்டு ஆங்கில ஆசிரியர்களை நியமித்து அவலர்களுக்குரிய செலவினங்களை எமது இந்த நிறுவனத்தின் மூலம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் ஸோ இம்முறையும் இந்த நிகழ்விற்கு பல வழிகளிலும் உதவி செய்திருக்கிறீர்கள் கொக்குவில் இந்து கல்லூரி பழைய மாணவர்களுடைய சேவை அளப்பெரியது இந்த கொக்குவில் சமூகத்தினுடைய சேவை அளப்பெரியது இதை தவிர எமது கல்லூரிக்காக நாங்கள் செய்கின்ற சேவையை அதாவது இந்த கொக்குவில் சமூகம் பாடசாலை தொடர்பில்லாதவர்களும் பல வழிகளிலே அதாவது எங்களுக்கு பண உதவிகளை செய்திருக்கிறார்கள் ஸோ இந்த தருணத்திலே நான் உங்கள் எல்லோருக்கும் சொல்ல வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விடயம் இந்த நிகழ்வின் மூலம் நாங்கள் சேகரிக்கின்ற பணம் சரியான முறையிலே சரியானவர்களை சென்றடையும் என்பதை நான் இத்தருணத்தில் உறுதியாக உங்களிடம் அறிவித்துக் கொண்டு எனது உரையை நிறைவு பெறுகிறேன் நன்றி